สวัสดีครับผมพชนนวันนี้เราจะมาลองทำแคมเปอร์โปรเจคชันกันดูนะครับแคมเปอร์โปรเจคชันเนี่ยเป็นเทคนิคหนึ่งที่เรียกได้ว่าประหยัดเวลาในการทำเท็เจอร์นะครับไปมากและให้ผลลัพธ์ที่สมจริงเลยทีเดียวนะครับตัวแคมเปอร์โปรเจคชันเนี่ยก็คือสมมุติเรามีภาพที่เป็น 2D เนี่ยเฉยๆนะครับไม่ได้เป็นสามิติภาพถ่ายทั่วไปเนี่ยเราสามารถเอามาแปลงให้มันเป็นดูเสมือนเป็นสามิติได้นะครับผมก็หลักการมันเนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่นะครับแต่จะต้องใช้อย่างถ้าจะฉากเนี้ยที่ผมเลิกมาเนี่ยถ้ามันมีตึกเยอะเนี่ยอาจจะต้องโมเดลกันเหนื่อยหน่อยนะครับก็เรามาลองมาดูนะครับว่าสิ่งเราจะทําในวันนี้เป็นยังไงจะเห็นว่าที่ผมทำออกมาเนี่ยมันดูเหมือนเป็นภาพสามิตินะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันเป็นแค่ภาพ 2D ที่ถ่ายมาธรรมดารูปหนึ่งนะครับก็ที่ผมทำออกมาเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ดูได้จากตึกด้านหลังนะครับจะมีเหลื่อมเหลื่อมกันอยู่นะครับตึกนี้กับตึกนี้แล้วก็ตึกตรงนี้ซึ่งถ้าเกิดจะให้ดีเนี่ยจะต้องโมเดลให้แบบว่าเป๊ะๆๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆ,ๆทุกขั้นตอนเลยนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เราต้องทำยังไงนะครับโอเคโหนดที่เราใช้ก็มีประมาณนี้นะครับไม่เยอะอะไรเท่าไหร่นะครับโอเคครับสิ่งหลักๆที่เราต้องทำเลยก็คือการโมเดลของตัวตึกของเรานะครับในที่นี้ผมจะมาโมเดลในมายานะครับก็ประมาณนี้ที่ผมโมเดลไว้คร่าวๆไม่ได้โมเดลตึกทั้งหมดนะครับทางที่ดีเนี่ยถ้าจะให้มันเนียนมากๆเราจะสามารถเคลื่อนกล้องได้มากกว่าเดิมเนี่ยเราจำเป็นต้องโมเดลตึกทั้งหมดนะครับผมอ่าอย่างอันนี้ก็สร้างจากสเฟียนะครับก็มาปรับเอาให้เป็นรูปทรงอของตึกต้องเปิด2อสองวิวมาเทียบกันดูนะครับพยายามให้มันตรงให้มากที่สุดนะครับถ้าตรงเป๊ะเลยก็จะดีมากนะครับโอเคนะครับอพอเราพอเราโมเดลเสร็จแล้วเนี่ยให้เรา Export ตัวโมเดลของเราออกไปนะครับในที่นี้ผมจะแยกเป็นส่วนๆก็คือตัวส่วนตึกกับพื้นดินเนี่ยผมจะ export export selection นะครับเอาเป็น obj เป็นตัวนี้ building นะครับโอเคตรงนี้จะเป็นส่วนของท้องฟ้านะครับก็จะ export ออกไปเป็น obj เหมือนกันนะครับเป็นอีกฝ่ายหนึ่งชื่อ sky นะครับแล้วสุดท้ายเลยก็คือกล้องของเรานะครับให้ export กล้องออกไปด้วยนะครับโดยไปที่ export selection นะครับเลือกเป็น fbx ถ้ายังไม่มีนะครับให้ไปเปิดก่อนในนี้ window setting and preference นะครับแล้วมาที่ plugin manager แล้วก็หา,า fbx maya นะครับติดโหลดโอเคนี่ครับ fbx export ตัวนี้ก็ตั้งชื่อไป camera นะครับพอเสร็จแล้วก็จะกลับไปที่นุกกันพอเราเข้ามาในนุกแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คื
การ Import ตัวโมเดลเราเข้ามานะครับให้เรากดแท็บนะครับแล้วสร้าง Read Node uh, Read Geometry Node นะครับชื่อว่า Read Geo นะครับตัว Read Geo จะต่างกับ Read ธรรมดาตรงที่ Read Geo เนี่ยจะอ่านพวกไฟล์ OBJ นะครับเอาเข้ามาเลือกไฟล์นะครับ Building โอเคอันนี้เป็น Building นะครับผมจะสร้างอีกตัวหนึ่งอันนี้จะเป็นตัว Sky ของผมโอเคแล้วก็ปิดไปนะครับจากนั้นเราสร้างแคมเปอร์ขึ้นมาแล้วตรงแคมเปอร์เนี่ยเราจะเอากล้องเนี่ยเข้ามาจากมายานะครับติกที่ read from file นะครับมาที่แถบไฟล์แล้วเลือก read from file แล้วก็เลือกกล้องของเราแคมเปอร์ fbx โอเค yes โอเคผมก็จะได้แคมเปอร์ขึ้นมาจากนั้นเนี่ยเราจะมาทำการโปรเจกต์ภาพนะครับภาพอันนี้ลงไปบนโมเดลของเรานะครับที่เราสร้างขึ้นมาให้เราทำการนะครับสร้างโนดที่ชื่อว่า project td นะครับขึ้นมาก็พอได้โนดขึ้นมาแล้วเนี่ยให้เรานะครับต่อตรงแชปถ้าแคมเปล่าเนี่ยเข้ากับแคมเปล่านะครับของเราแล้วก็ตัว image ของอ building ของเราเนี่ยให้ต่อเข้าโปรเจกต์ทีดีนะครับเรียบร้อยจะเห็นว่ามันเอาภาพเนี้ยเข้ามาแมพใส่ตัวโมเดลของเราเรียบร้อยแล้วเราซึ่งเราไม่จำเป็นต้องสร้างเท็กเจอร์อะไรทั้งนั้นเลยนะครับโอเคจากนั้นให้เราสร้างโนดที่ชื่อว่าซีนขึ้นมานะครับตัวซีนเนี่ยให้เราเข้าไปต่อแคมเปอร์อันแรกก่อนโอเคตัวที่หนึ่งอันที่สองให้ต่อก็อันนี้นะครับต่อไปตัวนี้ทำเช่นเดียวกันนะครับโปรเจคชั่นทีดีโนดเหมือนกันนะครับแคมเปอร์เข้ากับแคมเปอร์อันนี้เข้ากับอันนี้อิมเมจเข้ากับโปรเจคชั่นนะครับได้มาแล้วท้องฟ้าแล้วก็ต่อนี้เข้าซีนของเรานะครับมันก็จะรวมเข้าอยู่ในซีนเดียวกันนะครับถ้าเกิดเราไม่ต่อเข้าเนี่ยมันก็จะไม่รวมเข้าซีนเดียวกันนะครับให้เราต่อเข้ามาจากนั้นให้สร้างสแกนลายเรนเดอร์นะครับเพื่อที่จะแสดงผลใน 2D view ได้พอสร้างสแกนลายเรนเดอร์ขึ้นมาแล้วเนี่ยก็ต่อตัวแบ็กเกาตัวออบเจกต์ซีนเนี่ยเข้ากับตัวซีนของเรานะครับก็จะออกมาเรียบร้อยแต่จะเห็นว่าใน 2D ของเราเนี่ยมันสเกลมันเพี้ยนไม่หมดเลยให้เราสร้างแคมเปอร์ขึ้นมาอีกตัวนะครับซึ่งแคมเปอร์ตัวนี้จะเป็นตัวที่เอาไว้อนิเมตนะครับเป็นหลักตัวนี้คือตัวโปรเจคชันเอาไว้โปรเจคชันตัวนี้เอาไว้อนิเมตนะครับต่อแคมเปอร์เข้าแคมเปอร์นะครับจากนั้นเนี่ยให้เรามาลองดูเราจะให้มันเห็นเหมือนตัวนี้เนี่ยเราต้องมาเซตตรงนี้นะครับมาที่แถบโปรเจคชันแล้วก็ให้เซตตามตัวข้างบนเลยนะครับเป็น 35.35.9 ม
สี่ตัวสองเจ็ดห้าตรงนี้เป็นยี่บสามจุดเก้าสี่ตัวห้าสองสองโอเคโอเคเรียบร้อยตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วกล้องเรามันมาอยู่ในตำแหน่งเดียวกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราลองแอนิเมตดูนะครับโดยการดึงในแป๊บนึงนะครับอ๋อตำแหน่งตำแหน่งเคลบลิงตำแหน่งตรงนี้ตำแหน่งตรงนี้ของเราเราปรับเป็นเอ่อสามสามสองจุดห้าเก้าหนึ่งหกแปดสองสี่นะครับเรียบร้อยเราจะได้ตำแหน่งเดียวกันกับกล้องที่เราเอามาโปรเจคชันนะครับที่เหลือก็ง่ายๆครับลองแอนิเมตดูนะครับที่เฟรมแรกผมจะเซตคีย์ไว้ครับเฟรมสุดท้ายจะให้มันเข้าใกล้ไปเรื่อยๆเรียบร้อยตอนนี้ฉากเราก็เป็นภาพที่กลายเป็นสามมิติเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถาหมุนดึงภาพไปอย่างนี้ได้จะเห็นนะครับว่าถ้าเกิดเราเพ้นลบไม่หมดเนี่ยเวลาเราเลื่อนไปด้านข้างเนี่ยมันจะโผล่มานะครับซึ่งทางที่ดีเนี่ยควรจะเพ้นลบให้หมดเลยนะครับมันจะเนียนนะครับผมก็อีกอย่างหนึ่งสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับสำหรับการทำแพลนาโปรเจคชันก็คือการใส่เกรนให้กับภาพนะครับไม่งั้นภาพมันจะไม่มีเกรนแล้วจะดูเหมือนเป็นภาพนิ่งยังไม่ดูเป็นวิดีโอจริงเท่าไหร่นะครับให้เรากดแท็บนะครับสร้างเกรนโหนดขึ้นมาโอเคก็ปรับค่าได้นะครับมีพรีเซตให้เลือกด้วยก็ลองปรับกันดูนะครับจุดหนึ่งห้าละกันเกรนน้อยน้อยโอเคมาปรับตรง intensity นะครับผมโอเคครับก็สำเร็จแล้วกับการทำแคมิล่าโปรเจคชันนะครับก็ไม่ยากนะครับไม่ยากเลยลองไปทำกันดูนะครับมันจะเสียเวลาตรงที่นั่งโมเดลตรงเดียวนะครับที่เหลือก็ง่ายๆแล้วเวลาเข้านุกก็หลักการมันง่ายๆนะครับเอารูปมาสร้างโปรเจคชันโนดนะครับโปรเจคทีดีโนดแล้วก็เอาโปรเจคทีดีโนดเนี่ยไปต่อเข้ากับตัวตัวโมเดลนะครับของเรานะครับสิ่งที่สำคัญอีกอย่างก็คือตัวแคมิล่ากับซีนนะครับแล้วก็สแกลไลเรนเดอร์มันก็จะออกมาแล้วไม่ยากครับลองไปเล่นกันดูนะครับฝึกฝนบ่อยๆให้ชินนะครับเราจะเข้าใจขึ้นครับผมสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับจิวเตอรี่ตัวหน้าจะเป็นอะไรก็ติดตามชมกันนะครับสวัสดีครับ